വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി എന്നാണ് പേര് അല്ലേ അല്ല നാരായണൻ കുട്ടി എന്നാണ് പേര് വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പ് മകൾ കാർത്തികയെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആരോപണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ജന്മ തീയതി തിരുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി കള്ളത്തെളിവ് നൽകിയ വകയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് മന്ത്രി പരമാവധി ശിക്ഷ മൂന്ന് മാസം വെറും തടവും പഴയ പക്ഷേ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കളവായ വിവരങ്ങൾ കോടതിക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കുറ്റം ഐ പി സി സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരം കോടതിക്ക് പരമാവധി ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷിക്കാം ഇനിയിപ്പോ തിരുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മകൾ കാർത്തികയ്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മല്ലിക വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും രേഖയനുസരിച്ച് മന്ത്രിക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കല്യാണം നടന്ന് മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ യുവറോണർ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ കല്യാണ കുറി ഞാനിവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം മന്ത്രി നിരാകരിച്ച് കാർത്തിക തന്റെ മകളെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേടി വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടി വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രമാദമായ കേസിൽ മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു വിധിയെ തുടർന്ന് മന്ത്രി തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി നിയമം ഒരായുധമാക്കി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി കോടതി വഴി പടപൊരുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കിന്ന് കണ്ണടയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാണിയംകുളം ഗ്രാമം ഇവിടെയാണ് നാരായണകുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നത് നാരായണകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പത്മനാഭനാണ്ടിവക്കീലിന്റെ ഗുമസ്തന നാരായണകുട്ടിയെ വക്കീൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയപ്പം അയച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെ ആന്നേ ഡിഗ്രി എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടുകാർക്ക് അവനൊരു വക്കീൽ തന്നെ അതല്ലേ വക്കാലത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷവും വാ രസവും വാ മതിയല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവൻ ഏത് കോടതിയിലും പോകും പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യത്തിലും അതിലെനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏട്ടൻ ഇലക്ഷൻ എന്നാ ജയിക്കുമെന്നാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാറ്റം താങ്കൾക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നുമല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ചിലപ്പോ അവർക്കിതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാല് വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തപത്മനാഭന്റെ നാടല്ലേ പാൽക്കടലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അനന്തപത്മനാഭൻ നീട്ടിയൊരു വിളിയ വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിയേ ഇന്ന് വിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോ അസുരന്മാർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനാവും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാ എസ് ഐ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വരും സാർ അകത്തോട്ടിരിക്കണം എസ് ഐ ഓ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അകത്തോട്ടിരിക്കണം സാർ എന്നെ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോണം വരണം സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവരെന്നെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ടു നീ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാതെ ഇതാ നോക്ക് വെറും കപ്പലിന്റെ മിട്ടായിയ ഇതിന് മാക്സിമം റീറ്റൈൽ പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാ പക്ഷെ തീവണ്ടിയിൽ എന്നോട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിയത് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയതാവും നാരായണകുട്ടി റെയിൽവേ മൊബൈൽ അല്ലേ അത് മുടൻ തന്നെയായോ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എന്താ റെയിൽവേക്കും ബാധകല്ലേ നീ പറ ഇവനൊന്നും വെറുതെ പെട്ടുകൂടാ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്താ നീ ബാധിക്കില്ലേ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് നീ കൊടുത്തെന്
ഞാൻ ബില്ല് വാങ്ങി ആദ്യം ബില്ല് തരാൻ കൂട്ടാക്കില്ല വിൽപ്പന നികുതി നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴും പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് വിലയെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ബില്ല് തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബില്ല് വന്നത് എന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ കളി കൊടുക്കും 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 കേസ് കൊടുക്കും ഉറപ്പാ അൻപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കണോ മക്കളെ അമ്പത് പൈസയുടെ വില നിനക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നൂറ് മില്ലിക്ക് മൂന്ന് രൂപ വാങ്ങിയ കടക്കാരനോട് ബാക്കി ഇരുപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ തർക്കിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇരുപത് പൈസ കൊടുത്തൊരു തീപ്പെട്ടി കിട്ടും ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ കോടതി എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് മരകൻ അറിയട്ടെ കടലമുട്ടായി നിൽക്കുന്ന പയ്യനോടാ നിന്റെ ഈ വാശി റെയിൽവേ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസറുടെയും കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെയും അറിവോടും സംഭവത്തോടും കൂടിയാണ് വിൽപ്പന അമിത വില ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ റെയിൽവേക്കെതിരെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഉറപ്പാ പിന്നെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഇവന്മാർ എന്നെ പിടിച്ച് ഇതിനകത്തിട്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ കസ്റ്റഡി വെക്കാം വക്കാലത്തുകാരാണെ കുട്ടിക്ക് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടോ ഇരിക്കൂ നീ ആ ജാമ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്ക മാത്യു നേരു പറമ്പിൽ എന്റെ അഡ്വക്കറ്റ് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സീനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോറി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് ഒറ്റപ്പാല റെയിൽവേ കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച ഒരു ദാക്ഷായണിയമ്മേ ആ ദാക്ഷായണിയമ്മ ടീച്ചർ ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഓടയില് പൊട്ടിയ സ്ലാബിൽ കുടുങ്ങി കാലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അതെ അവര് തന്നെ എന്റെ അമ്മയാ നാരായണൻകുട്ടി കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയത് അത് മറക്കാൻ മാത്രം ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായിട്ടില്ല നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്കൂട്ടർ ബ്രേക്ക് മാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാക്കി താങ്ക് യു സാർ ഇതാ അമ്മച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ നാരായണൻകുട്ടി ഇയാളിവിടെ താമസിക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നും കേറാൻ വയ്യ നാരായണൻകുട്ടി അമ്മച്ചിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേണ്ട ഇപ്പം കയറി താമസിക്കും പിന്നെ അവകാശം പറയും ഒഴിഞ്ഞു പോണ പ്രശ്നം ഈ ജന്മത്തുണ്ടാവില്ല ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബാധിക്കും എനിക്ക് വക്കീലിനെ വെക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ല സഹായിക്കാനും ആരുമില്ല രാവിലെ ഭയങ്കര ചൂടിലാണല്ലോ ഈ കേസ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി മക്കളൊക്കെ എവിടെയാ നല്ല ഹാൻഡിലിംഗ് താങ്ക് യു ഉറപ്പായോ നീ ചലമാക്കില്ലേ നീ എന്തിനാ മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്റെ ഈ മക്കളില്ലേ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ നന്ദി കേട് ആരാന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാ കാണാൻ രസമാ എന്നാ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണമെന്ന് വഴിപാട് തരുന്ന മക്കളായാല് വളർത്തി വലുതാക്കിയ എന്റെ പൂലി നന്ദി ഇല്ലാത്തവര് വക്കാലത്ത് നാരായണം പറ വക്കീല് പറ നന്ദി കേടിനെ പോലെ ഹീനമായ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഇല്ല പക്ഷേ മാപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു നന്നായി വരട്ടെ അമ്മേ ആ വലതുകാരി വെച്ച് കേറു അക്കാലത്തെ കേറ് കേറ് പക്ഷെ നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന മൊഴി സത്യമായിരിക്കും സത്യമായി സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോധിപ്പിക്കില്ല ബോധിപ്പിക്കില്ല ദൈവം സാക്ഷി ദൈവം സാക്ഷി എന്താണ് ജോലി ഒരു വക്കീലാണേ സനതെടുത്തു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ വക്കീലാവുമോ ഓർഡർ ഓർഡർ വക്കീൽ എന്തെടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി സനത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് 
ശീലങ്ങളാകാമോ <laughs> മദ്യപാനം പുകവലി വെറ്റിലമുറി എന്നിത്യാദി ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മൂക്കിപ്പടി കോടതിയിൽ വർജ്യമല്ലെന്നാണ് ഈ ഉള്ളവൻ സ്വന്തം അപ്പനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ പ്രതി മൂക്കിപ്പടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്വന്തം പിതാവിനെ അനുകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ഭയം അമിതമായിട്ടുള്ള വാചകമടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രതി സ്വന്തം പിതാവിന്റെ യശസ്സിന്റെ ഏഴ് അയലുകത്ത് പോലും എത്താനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപരിജ്ഞാനം യൗവനം എന്നിവ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ചട്ടങ്ങളിലൂടെ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പാക്കി ഓരോ പൌരനും പരമാവധി നീതിയും സംരക്ഷണവും നൽകുക എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുറ്റവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു നേരുപുറമേ പൊള്ളുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വര സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒന്ന് കാണാം എത്ര എത്ര അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയാ അയ്യര് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് Hmm. For the reason stated in para 8 of the judgment, found in the earlier that there was total negligence on the part of the police department. Baki Nawab Rajya did the red petition the same matter. Change the names. Keep secret. Okay, sir. Nancy, that is the name. Control yourself. <laughs> there is a treatment for it. Shall I tell you? Pregardy Jigal, sir. That's why I'm going to get out of here. Here you go. Good morning, sir. Hmm. ഇന്നലെ വന്നു നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് മിസ്റ്റർ മാത്യുവിനെ സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കാനാ മനസ്സിലായി എന്തിലാണ് ടേസ്റ്റ് പോലീസ് ഇടപെടാത്ത ഏത് കേസും കൈകാര്യം ചെയ്യാം സ്വകാര്യ കക്ഷികളുടെ കേസ് എടുക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് അർഹതയില്ലല്ലോ പാർട്ട് ത്രീയിലെ റൂൾസ് നോക്കുക ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയും അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം ചാണ്ടിയുടെ മകനാ ക്രിമിനൽ ലായർ അങ്ങേർക്ക് മകനുണ്ടോ ശരി നാരായണകുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ നിരസിക്കാൻ പറ്റുമോ മിസ്റ്റർ മാത്യു പുറത്ത് ഫ്ലാസ്കിൽ കാപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വരൂ ഡിഗ്രിക്കാരോട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഗുമസ്ത ഞാനൊരു ഗുമസ്തന്റെ മോൻ തന്നെയല്ലടാ കമോൺ പിന്നെ ഇത് മാത്യു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ സർവീസ് ചാർജ് വണ്ടി നിറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഉറന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു വെറുതെ അല്ല തന്നെ വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു not this standing anything stated above in the facts and circumstances of the case provided that hence were the grounds stated to the petition yenno ke edaki thiriyal english aanu karunna vakkilam maru undu pacha match unda drafting engana alla thank you sir naana narayan kutti vicharichal match ivare supreme kodathil ethikka thank you sir എന്നാ അമാവാസി കർത്താവ് ഇന്നും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ 
തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ശ്രമം കൊണ്ടാ ഇതാ ശോശാമയുടെ സെക്ഷനിലെ അവരവധിയില പ്രസവാവധി അയ്യോ എന്റെ കടപ്പാടത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വരും ഗംഗാരേട്ടം വരട്ടെ പുറത്ത് നിന്നാ മതി എപ്പഴാ പ്രസവം സാറുമാരെ വക്കാലത്ത് നാല് കുട്ടി സാറും ചാർജ് എടുക്കും ദിവസമല്ലേ നല്ല ഉഗ്ര മുളക് വെച്ച് പറയട്ടോ വക്കാലത്തിന്റെ പേരുള്ള മുളക് ആവുമ്പോ പെരുവിനാലും കൂടും അതെയോ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം കള്ള തമാശ കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ശരി ശരി ആ അതെ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ ഓ ശരി ശരി കറക്റ്റ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പന്ത്രണ്ടേ കാല് ഈ കാര്യ സുന്ദരി വളരെ പഞ്ച നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കിളവിക്ക് ആറടി മണ്ണ് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് കെ സി ആർ ചെയ്യാം പിടിച്ച് ജയിലിലിടാം അല്ലേ വക്കാലത്തെ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സകല പരാതിക്കാരുടെ നേരെ കെ സി ആർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ സാറേ പിന്നെ ചായ സോമേട്ടന്റെ സീനിയോറിറ്റി കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സോമേട്ടൻ സീനിയറാ ചെന്നിൽ കുമാറിന്റെ റിവേഴ്സിന് ഉറപ്പാണ് ഇനി ആ പി സി വരാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും സർക്കാരിനെ സേവിക്കുന്നവരെ ആദ്യം സേവിക്കട്ടെ ആ 
സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാനും ഇറങ്ങ നേരത്തെ പോയില്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് കിട്ടുകയല്ല അതാ നാളെ കാണാം ഓ സാറ പോണില്ലേ അഞ്ചു മണി വരെ ഓഫീസ് ടൈം പിന്നെ എന്താ പേര് കൃഷ്ണമ്മ ഒക്കെ ശരിയാവും കേട്ടോ എവിടുന്ന് ശരിയാവാനാ ശോശാമയുടെ പ്രസവം ജെയിംസിന്റെ വീട് പണി ഗംഗാധന്റെ സീരിയല് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കടലാസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങ് മേലോട്ട് എത്തിയിരിക്കും സാറേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഫയലൊക്കെ നോക്കട്ടെ കാര്യം ശരിയായാലേ ഞാൻ സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി ഇപ്പഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല സാറേ താമസിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിധവ കഴിഞ്ഞൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയില്ലേ സാറേ അപ്പോ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് അക്യൂർ ചെയ്തപ്പോ അവരുടെ കിടപ്പാടം പോയി പകരം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചുവപ്പ് നാടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കൃഷ്ണമാണോട് ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ ശരി സാർ സാറേ പിന്നെ ഈ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകളൊന്നും കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നില്ല സാർ വന്നാ തന്നെ അവര് സമയത്തിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോവുക കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നു സാറേ ഞാനിപ്പോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാ ഞാൻ അറിയാതെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു നാരായണ കുട്ടി നമ്മുടെ വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിയാ എന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാപ്പാ ഓനറിയാത്ത ഏത് മന്ത്രി എവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ശശീധര കുറുപ്പനെ കസേര തള്ളിയിട്ടോന്നല്ലേ പിന്നെ കൃഷ്ണമാൾ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒന്ന് ഇടപെടു സ്പീഡാക്ക് ഞാനും നോക്കാം ശരി ലാൽ സലാം ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൻ നമ്മളെ കോടതി കേട്ടു ആ അല്ല ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയും ചിലരൊക്കെ വേണപ്പാ ഓൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടി ടി വിയില് വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടി ഞാൻ സാറിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നത് എല്ലാം ശരിയായി അല്ലെ ആ ഒക്കെ ശരിയായി കിടപ്പാട് അനുവദിച്ചു കിട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഒന്ന് നേരിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയതല്ലേ ഒരു വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടിയാ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടായി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സാറേ എനിക്ക് ആ കുട്ടി ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാം സാറിന് ആളെ അറിയാവോ ഞാനും ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ഗുരുപത്തി നീ നന്നായി വരും സമഹീന ജായന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഗുണാഭിനിവേശം ഹീന സന്ധികൾ അറിയുമോ ഇല്ല നിനക്കറിയുമോ വക്കാലത്തെ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് ചാണക്യന്റെ ഗ്രേറ്റിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ശക്തിയെ സമ്പാദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആറ് ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെക്കാൾ അധികം ശക്തി ഉള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് സന്ധി ചെയ്യണം കാലാൽ പടയാളി ആനയോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മരണം സുനിശ്ചിതം തനിക്ക് സമനായിട്ടുള്ളവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ ഒരു മൺകലം മറ്റൊരു മൺകലത്തെ മുട്ടിയതുപോലെ രണ്ടും പൊട്ടും അവിടെയും സന്ധി ചെയ്യണം തന്നെക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തണം മൺകലം കല്ലെറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാം മനസ്സിലായോ മാത്യു ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് വീശ് 
என்ன சொல்றமே அப்படியா எங்க கோழிக்கோடா சரி சரி நான் ஒரு டூ அவர்ஸ்ல வந்துடுறேன் அவளை நான் பௌர்ணமி என்னோட கோழிக்கோடு யாரோ சந்திரனை தரிசிச்சு அப்ப இன்னும் முதல் பதினஞ்சு நாள் பௌர்ணமி சார் என் குறை காலையிட்டு ஜோயிக்கணும்னு ஏறிக்க ஒரு பாரிய நிலவில் இருக்கே ரெண்டாமது ஒரு பாரிய நியம விருத்தமாயி மத்தியத்தின்റെ പുറത്ത് തോടത്ത് കൈയിട്ടുന്നു ചേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും നാളെ ഓഫീസിൽ കാണിക്കണ്ട ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ബാ നേരത്തെ അല്പം കൂടി നേരത്തെ ഓഫീസിൽ വരണം യു ഷുഡ് കം ടു ദി ടേബിൾ ഹിയർ എക്സാക്റ്റ്ലി 8 ഓ ക്ലോക്കിന് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹെവി ട്രാഫിക് നോ എക്സ്ക്യൂസ് ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ഡിനൈഡ് ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ ഡിലേഡ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് നോൺ പെർഫോമൻസ് ഐ ആം സോറി സർ ആ പൗരൻ വൈ നിയമനിക്കുന്ന സാധാരണ നിയമങ്ങൾ വെറും പതിരുപ ടൂ വീലറിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടെ വിളിക്കാമോ ாரணிக்க <laughs> நளினாட்சன் <laughs> 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 ஒன்னும்ாரியாக்கிங் கேஸ் சார்ஜ் பண்ண சார் சார்ல மூக்கின் தாழ இங்க ஒரு தோணி வாசம் நடக்கும்போது நோக்கிக்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல கே விளக்கணும் சார் என்ன டா கிராப் போடுறது பொக்கி எடுத்துட்டு போகாம இருக்கணும் ஆ கஷ்டம் ஒரு நீம பாலகன் கண் முன்னில் வெச்ச நீம லட்சிக்கப்படுது நம்மட நாடின் சாபம் விள 10 ரூபாய் அதிகாரிகள் விளக்கேடு அதிகாரிகள் உண்டாக்கன கேதிகேடா இது ஏன் வரது விடுன்னு ஏறிக்கண்ட சார் நோக்கி நிக்காத இது பொக்கி எடுத்துட்டு போணும் சார் வண்டிச்சு <laughs> 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 
मनुष्य चोर प्रसंग स्वायिया <laughs> 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 स्वभाव मैथ्यू 
അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നരൻ കൂട്ടി ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ആ അബ്ദുള്ള വക്കീലിനെ ക്യാബിനോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയൂ പോകാം എന്താ അല്ല വേറൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ തന്നെ സാക്ഷിയാക്കിയാൽ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് വല്ല പാരയും വരുമോ നാരായണൻ കുട്ടിയെ കോടതി പോടയും മുമ്പേ വക്കീലും ആരെയും ജയിപ്പിച്ച ഒരു അതെന്തിനാ പേടിച്ചാലോ പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടേ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ ആരും പേടിക്കാനാ പിന്നെന്താ ഡി ജി പി അങ്ങനെ എന്റെ മോളെയാണോ പേടി അവള് മൊട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു വേണ്ട വേണ്ട അതത്ര നിസ്സാരെ കാണുമൊന്നും വേണ്ട വിളഞ്ഞ വിത്ത അവൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് ബാധിക്കുന്ന ആരാ 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 അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുള്ളയാ കാ നീ വാ ഈ കേസ് തോറ്റ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട വക്കീലെ നിന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും അയ്യോ സ്റ്റാച്യുവിൽ മേപ്പിടി ജംഗ്ഷന്റെ എട്ട് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് മാറി ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എപ്പോഴാണ് അത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ എത്ര മഴ കൊണ്ടു അല്ല കഴിഞ്ഞ പോലെ ചോദിക്കണ്ട എന്ത് ബോർഡാണത് സിഗ്നൽ ബോർഡ് നോ പാർക്കിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തകരം കൊണ്ട് മഴ കണ്ടാൽ തകരം ദുരി പിടിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും ത്രീയമ്മം ഗേജുള്ള തകരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം എം മഴ കൊണ്ട് തുരുമ്പിച്ചു തീരപ്രദേശത്ത് ഉപ്പുരേഷമുള്ള കാറ്റടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം കൂടിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി നോട്ട് ചെയ്യണം നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് തുരുമ്പിനാൽ പെയിന്റ് ഇളകി നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡിൽ കാലക്രമേണ എൻ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് ഓ ഇല്ലാതാവുകയും വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വായിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള സൽഗുണ സമ്പന്നയായ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായ കുക്കു കുര്യൻ കൃത്യവിലോപം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ദിവസം ഈ ട്രാഫിക് ബോർഡ് വായിച്ച് അവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പാർക്ക് ചെയ്തു അതിനിപ്പോ എന്താ പോലീസുകാരോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കോടതിയിൽ കയറ്റി നിർത്തി തേജോവധം ചെയ്യുന്ന ചിലരുടെ ദുസ്വഭാവമാണ് യുവറോണ പ്രതി കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് വെറുതെ വിടണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ ും വലവും തിരിച്ചറിയാം അറിയാം സൈൻ ബോർഡ് ഇടത് ഭാഗത്തോ വലത് ഭാഗത്തോ വലത് ഭാഗത്ത് അത് സ്റ്റാച്യുവിൽ നിന്നും പാളയത്തേക്ക് പോകുമ്പോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇടവും വലവും പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇടത് വലതാവും വലത് ഇടതാവും ശരിയല്ലേ ഈ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് യുവർ ഓണർ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും റോങ് സൈഡും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതി ബുദ്ധിയുള്ളവളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അല്ല മറിച്ച് പ്രതി മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടാമല്ലോ ഇദ്ദേഹം മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു യു മീൻ ഇൻസൾട്ടിംഗ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മലയാളത്തിന് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കണം മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവധി നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് വായിച്ചു അല്ലാതെ പാർക്കിംഗ് എന്ന ബോർഡ് അല്ല വായിച്ചത് ആ ബോർഡിൽ നോ ഇല്ലായിരുന്നു പകരം കാർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു കാർ പാർക്കിംഗ് നോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഐ മീൻ എന്നോ നിങ്ങൾ കാർ റോങ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴുള്ള സമയത്തല്ല എന്നോ ആ ബോർഡിൽ എന്നോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നോ എന്നോ അതാണ് ചോദ്യം ഇവൻ എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ആ ബോർഡ് തുരുമ്പിച്ചു തുരുമ്പിച്ചു നോ ഇല്ലാതായതുപോലെ പാർ പോയി കിട്ടിയാൽ കിങ് എന്ന് വായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടിയുമായി അവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ബുദ്ധി ഉരച്ചു നോക്കി സമയം കളയരുത് ഈ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പറ്റില്ല അത് കുക്കു മന്ദബുദ്ധിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ അടവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതി കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് വിധി ചുത്തരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതി ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണെന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കേസിന്റെ എല്ലാ വാദമുഖങ്ങളും കേട്ട് കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു പ്രതിയെ കോടതി പിരിയുന്നതുവരെ വെറും തടവിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു കോടതി സമയം തീരുന്നത് വരെ അവൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഒരു മിനിറ്റെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കോടതി നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടില്ല ട്രാഫിക് നിയമം 
ലംഘിച്ച നിയമം വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഡി ജി പി ഉടമകൾ കുക്കു കുര്യന്റെ ട്രാഫിക് കേസിൽ വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയെ കോടതി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയെ വിമർശിച്ചു Congratulations Matthew you have proved it DGP ninde sherikum note cheyittunde adu nalla dinana thank you sir idinde pinne vakkalathu narayan kutiyude buddhi undu enik nannai thariya thotta abdullah mathramalla indirect ay ningale ayyarayana muttu kutichathu oh good ningalde jayathu yathra aarambichu kanju nalla thodakkam aa secretary issue matthew harji theerakki nayya sir nokkanam harji ya ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ വേണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വകയിൽ മുൻ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ടി നാരായണൻ കുട്ടി വഞ്ചിയൂർ കോടതിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടിയാനെയും ആ കേസ് ബാധിച്ച് അയച്ച വക്കീലിനെയും മനഃപൂർവ്വം വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവളെയല്ല ആദ്യം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കേറ്റേണ്ടത് നികുതി കൊടുക്കുന്ന റോഡാ കുണ്ടും കുഴിയും കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാ വഞ്ചിയൂര് പറ്റില്ല പറ്റില്ലെന്നോ പിന്നെന്തിനെ ഫോർ ഹെയർ ബോർഡ് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു സാറിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണം നമുക്ക് വേറെ വണ്ടി പോകും ഇവൻ കച്ചട അവൻ ആരോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടകയ്ക്കെന്ന് അർത്ഥം ഈ വണ്ടി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണോ മൂപ്പരീന്റെ ഡ്രൈവർ ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കണം ട്രാഫിക് നിയമ മാറ്റി വണ്ടി കയറ് വണ്ടി വിടറോ വഞ്ചൂർ കോടതിക്ക് മീറ്റ് ഇടറ ചക്ക Chief Minister, Public Servant, and Supreme Court decisions under law. M. Karnadi vs. Union of India, citation. AR 1979, SC 898. That's the case. The state of Maharashtra vs. Ramtha Srinivas Nai. Right? Exactly, exactly. This judgment is a secretary case. We are going to get a number. Jai Kim Shuvar. Jai Kim Shuvar. These people are not public servants. They are not going to get a number. These people are not going to get a number. They are not going to get a number. They are going to get a number. They are going to get a number. They are going to get a number. ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ ഇനിയിപ്പം വെയിറ്റിംഗ് ചാർജിന്റെ പേരിൽ കശവശി ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിയമം പറഞ്ഞു വണ്ടി കയറി മീറ്റർ ഇട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കക്ഷി വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാതെ കരുതി വണ്ടി കയറ ഇയാൾ വെള്ളടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ കൊണ്ടു ഇടിക്കൊന്ന് പേടിയുണ്ടോ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ പിടിച്ചേ അങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണം ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല മക്കളെ നീ മീറ്റർ ഇടാ എനിക്കും കുറച്ച് പറയാനോ നിയമം സംരക്ഷിക്കാൻ മൊത്തം ജീവിതം തീരെഴുതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞിക്കു വേണ്ടി ചോര വേർപ്പാക്കുന്ന പാവങ്ങളെ നാരണൻകുട്ടി ഇരയാക്കുക മേല് വേർക്കാതെ പാവങ്ങളെ ചോര ചീറ്റിക്കളിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നേടുന്ന കപട രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുഖം മൂടി പിച്ചി ചീന്തണം നിയമത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തൂത്തു വരാനുണ്ട് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാധാരണക്കാരും നിയമലംഘനം ഒരു ജന്മാവകാശമായി കരുതി ജീവിതം തന്നെ ഒരാഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്നവരും ഒരേ നാട്ടിൽ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിങ് കാർഡ് സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പൊതുജന താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജിയിന്മേലാണ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഫെഡറേഷൻ <laughs> 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 
സർക്കാർ ജോലിയാകുമ്പോ തോന്നുമ്പോ വരാം തോന്നുമ്പോ പോവാം തോന്നുമ്പോ പണിയെടുക്കാം നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അവതാരത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംഘടിത തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെന്റെ വീടാണ് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് അവനവന്റെ പുറപ്പെടുത്ത് കയറി തുണിയില്ലാതെ നിരങ്ങുന്നതാണല്ലോ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നിയാസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പണി പണി പണിയെടുക്കണം മാസാമാസം എന്നി മേടിക്കണത് കാറ്റും കാട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ എനിക്ക് പണിയെടുക്കണം അകത്ത് പോകണം വഴിമാറ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അകത്ത് പണിക്ക് കയറണം മണി പത്തായി പത്ത് 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 സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കൊമ്പടിച്ചു ആ വക്കാലത്ത് കാരണം ഈ വീണ്ടില് സമ്മതിക്കണോ അല്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത അടി പോലീസ് അത്
ഒരുപാട് കക്ഷികളും അതിലേറെ സാക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സൗജന്യം നോക്കുന്നത് നല്ലതാ അയ്യരുടെ ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് പിന്നെ വളരെ നല്ലതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ നീ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആകെ മാറിപ്പോയെന്നല്ലേ നീ അല്ലേടാ എന്നെ അയ്യരെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്യു നേരി വരുമ്പോൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു വക്കീലാണോ എന്ന് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചതും നീ പിന്നെ നിന്റെ സൗകര്യത്തിനും കൂടി അല്ലേ ഞാൻ വീട് മാറുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ താമസിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ടോ ഞാൻ താമസം മാറുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇവിടെ നമുക്ക് പോവോടാ ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ പെട്ടെന്ന് നീ പോണ ടെൻഷനില് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് ഇല്ലാതെ ആലോചിക്കരുത് നേരത്തിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തണം അവര് രാവിലത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് മക്കൾ മതിയായിരുന്നു മാത്യു താമസം മാറ്റി നന്നായി അവൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് നാരായണനെ സഹായിച്ചത് നല്ലവനാ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തില് പെട്ടെന്നൊരു വീട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേ വേണ്ട ഉറുമ്പ് മുതൽ ആന വരെയുള്ള കരജീവികൾ കൊഞ്ചു മുതൽ തിമിംഗലം വരെയുള്ള ജലജീവികൾ കുരുവി മുതൽ കഴുകൻ വരെയുള്ള പറവകൾ എന്തിന് ഈയാമ്പാറ്റുകളെയും ചിത്രശലഭത്തെയും വരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം എന്റെ മാത്യു നിയമമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിന്റെ തണലിൽ ഇവിടെ കുറെ സമതികള് ആനയുടെ വാലി പിടിച്ച കേസ് ആനയെ റോഡിലൂടെ നടത്തിച്ച കേസ് ഇനിയിപ്പ നടത്തിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കെട്ടിയിട്ട കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആടുമാടുകളെ കോഴിയൊക്കെ വെട്ടി ചുട്ട് തിന്നുന്നില്ലേ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സമതിയില്ല പുണ്ണാക്കൂല്ല ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് എന്ന് തിരുത്തി പറയണം ചന്ദ്രൻ നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം തീർത്താണ് എന്റെ മാത്യു ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നോ അയ്യോ നീ നാട് നന്നാക്കാൻ അവതാരം എടുത്തനല്ലേ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ നിനക്കെവിടാ നേരം 
ആക്സിഡന്റ് പെട്ട കുട്ടിക്ക് സീരിയസ് ആണോ അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും കഥ മുഴുവൻ നമ്മുടെ വിസ്തരിച്ച് കൊടുക്കേ അല്ല പിന്നെ വഴി അറിയാത്ത നാടാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ പ്രായം വന്നൊരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ ഓർത്തോ ഓ ക്ഷമിച്ചു കള അവള് തുടങ്ങി അവക്ക് ഇനി ധാരാളം കുട്ടിയെ പത്ത് പറഞ്ഞാലേ തൃപ്തിയാവും പെറ്റതള്ളയ്ക്ക് മക്കളെ ചൊല്ലി നോവുണ്ടാവും മാത്യു എന്തായാലും ആ അയ്യറിനെ കൂടെ കൂടിയത് നന്നായി ആൾ കുത്തിരാക്ഷസനാ ഇവിടത്തെ പോലീസ് എങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കരുതിയത് കാക്കിക്കുപ്പായത്തിന്റെ നിഴല് കാണുമ്പോ നിന്ന നിപ്പി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന വക്കീലാണ് മാത്യു നേര് പറമ്പിലെന്നും നാരായണൻ കുട്ടി വന്നേ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ പോലീസുകാരെ കൂട്ടിക്കയറ്റി നിർത്തി വേണമെങ്കിൽ മൂത്രം കുടിപ്പിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടി ഈ നാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മിനിമം ഡൊണേഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ തരുന്നവരുമുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ നഴ്സറി അഡ്മിഷന് വരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എനിവേ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ കൺസെഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റിയോട് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അടച്ചാൽ മതി ഇല്ല ക്യാഷ് റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടിയാലും മതി നാരായണൻകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നോ 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 എടുക്കലേ പക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി എനിക്ക് ശരിക്കറിയില്ല ഒരു നയ പൈസ തരില്ല ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സീറ്റാണ് അതിനെന്തിനും ഡൊണേഷൻ പിന്നീട് എന്തൊരു നേഷൻ ഇത് ഈ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നാരായണകുട്ടി കിട്ടില്ലേ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പ്ലീസ് നോ എങ്കിൽ നോ അഡ്മിഷൻ അവർ പണം നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തെളിവില്ല നീ പണം അടച്ച് രസീത് വാങ്ങിക്ക് നിയമപരമായി നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാം തോൽപ്പിക്കണം എന്റെ മാത്യു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകെ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കില്ലേ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതൊക്കെ നീ വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടിക്കൊള്ളൂ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബട്ട് മാത്യു എങ്ങനെ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കും ആ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് അവർ മാത്യുവിനെയാണല്ലോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാത്യു ഒന്ന് സമ്മതം മുളിയാ മതി നീ ആ വിവരം നാരായണൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ ആ വര വരെ സോറി ഞാൻ അത് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ എക്സ് മിനിസ്റ്റർ ശശീറ കുറുപ്പിന്റെ സണ്ണിലയുടെ ഫാദറാണ് കോളേജിന്റെ ട്രസ്റ്റി ആ നാരായണൻ കുട്ടി കാപ്പൂടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി നോ താങ്ക് യു അയ്യര സാറ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ആരുടെയും വക്കാലത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്റെ സ്വാമി എൽ കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അഴിമതി എന്തിന് എൽ കെ ജി ആക്കണം തള്ള പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഡേറ്റുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ ഒരു വർഷം പോവും നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുമ്പോ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തണ്ടയും തള്ളയാ ബക്രാനങ്ങളുടെ നീളമത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ഓ ഇതൊക്കെ തന്തയും തള്ളയെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പറ്റും മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതിന് പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയുന്ന സംസാരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ പിരിവ് എന്തെല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പണപ്പിരിവ് സംഭാവന ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഫണ്ട് ബാത്റൂം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാനികേതൻ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പതിനായിരം രൂപയാ അതിന് തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടി ഉണ്ട് സാർ ദാ പണം അടച്ചതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് എന്തേ പാവപ്പെട്ടവർക്കോട് പഠിക്കണ്ടേ പക്ഷെ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ പണപ്പിരിവില്ലല്ലോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ സഹോദരി ഒന്നാം വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച വിഷയം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഇല്ല ഇവിടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ നൂറായിരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ഇവിടത്തെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ സർക്കാർ അഴിമതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല സംഭാവന എന്നാൽ സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ സ്വമേധയാ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ അതെങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയും സംഭാവന എന്നൊരു ഓമന പേരിട്ടിട്ട് ഈ പിടിച്ച് പറയേ ഈ പകൽപ്പുള്ളിയെ നിയമവിരുദ്ധമല്ല എന്ന് ആക്കി തീർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം കൊള്ളാം നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനവും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചാലോ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണോ സാർ നിങ്ങളുടെ പത്രധർമ്മം
കോളേജ് പ്രവേശനത്തിന് നിർബന്ധിതമായി പണം വാങ്ങരുത് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ധാരാളം കുട്ടിയുടെ ചരിത്ര വിജയം അയ്യോ ചീഫ് ഗസ്റ്റോ ഞാനോ ലോക നിയമത്തിന് സാരതന ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവണോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെന്റെ സ്കൂട്ടറാ ഈ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടൊക്കെ ഞാന് ക്ഷണനം നിരസിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് ക്ഷണനം അല്ല കുട്ടി ക്ഷണം അതെ എവിടെയാ ഫംഗ്ഷൻ ലോ കോളേജില് ഓ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഡി ജി പി ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വരാം വേദിയിലിരിക്കുന്ന സമുന്നതരായ വ്യക്തികളെ പ്രിയമുള്ള നിയമവിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം പുസ്തക വിദ്യയാണോ അല്ല പലതരം അറിവാണോ അതുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഗതിയെയും ആവിഷ്കരണത്തെയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതും സഫലീകരിക്കുന്നതുമായ ശിക്ഷണം എന്നർത്ഥം ഈ ഇച്ഛാശക്തി പല തലമുറകളായി തുടർച്ചയായും ബലാത്കാരമായും യാതൊന്നിന്റെ ഫലമായി തടയപ്പെട്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത് വിദ്യാഭ്യാസമാകുമോ നമ്മുടെ വളർച്ച മുറ്റിയിരിക്കുന്നു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും വിവാഹത്തിലും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം ലൈൻ അടിക്കാനും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ ഈശ്വരൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തരാൻ കഴിയാത്തൊരു ഈശ്വരൻ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യാനന്ദം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വരി അവരെന്നെ അപമാനിച്ചത് പോട്ടെ വ്യക്തി പരം പക്ഷെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വരികൾ അവര് കൂവിയത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാ ഇതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നെ മാത്യു നീ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ അടുത്തൊരു സഹായത്തിന് വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നാരായണൻകുട്ടി നീ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു മാനിയക്ക് ആവും ലിറ്റിഗേഷൻ മാനിയക്ക് വ്യവഹാര ഭ്രാന്തൻ സോറി ഈ കേസിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പ്ലീസ് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവൂടാ നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കരിയർ അല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം അംബീഷ്യസ് ആയാലേ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റൂ പഴയതൊക്കെ മറക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർക്കാനും കഴിയണം നീ ഒരു വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യുവിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ഒന്നു മാത്രം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടടാ നന്മ ദാ ഇതിനകത്തുള്ള നന്മ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക തുറന്ന് പറയാലോ ഇത്തരം സില്ലി കേസുകൾ വാദിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ മാത്യു ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ആ നാരായണൻ കുട്ടി അപകീർത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൂ തീർച്ച എന്നാൽ നീ അതിനെതിരായി വാദിക്കണം വേണം നീ അവനെതിരായി വാദിക്കണം ഇത് നിന്റെ പ്രൊഫഷനാണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ ആ 
ോ <laughs> 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 ഇല്ല സാർ ഞാൻ കൂകിയിട്ടില്ല വാദി ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ അപകീർത്തി കേസിലെ വാദി ഞാനാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കീലുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഈ കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് അതിന് നിയമതടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ കൂക്കാണ് തൊഴിലെന്നറിയാം പേരാണ് ചോദിച്ചത് കുക്കു കൂക്കു ആണോ കുക്കു ആണോ നാരായണൻകുട്ടി അപമാനിച്ചു എന്നും ആരോപിക്കുന്ന സത്യവിരുദ്ധമാണ് കുക്കു കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലമായി തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു ഇ എൻ ഡി സീനാശ് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കും എക്സിബിറ്റ് നമ്പർ വൺ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രതിഭാഗൻ സാക്ഷിയായ ഡോക്ടർ ഈനാശിനെ വിസ്തരിക്കണം യൂറോ ഡോക്ടർ ഈനാശു അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ അതെ അപ്പോ പ്രതിക്ക് കൂവാനുള്ള ശേഷിയില്ല അല്ലെ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി നാല് മാസം ഇപ്പോ അസുഖം മാറി അസുഖം മാറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കൂവാൻ പറ്റും ഓ കൂവാ അടുത്ത സാക്ഷിയായി സുപ്രസിദ്ധ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുന്ദരത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നടന്ന ഇന്റർ ലോ കോളേജ് ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജിയായിരുന്നു അതെ ഏറ്റവും നല്ല നാടക ഏതായിരുന്നു നീലക്കുറുക്കൻ ഏറ്റവും നല്ല നടി കുക്കുക്കുരിയൻ കുക്കു അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിന്റെ പേര് നീലക്കുറുക്കൻ ആ അവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം നീലക്കുറുക്കൻ അതിൽ കൂവലുണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിന് കൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാടകത്തിൽ കൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകാനന്തരം നിങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം കുറുക്കനെ പോലെ ഉച്ചത്തിൽ കുറ്റം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പോളിഷസ് ആയിപ്പോയി ഡെയിലി കോടതി പോയിരുന്നല്ലോ ബക്കാലത്തോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു രസം തന്നെയാണ് വിസ്തരിക്കുന്നവന് ഒരു കലാകാരനും
and prosperity of Matthew Harry Barambil, public prosecutor. Long live advocate Matthew. Cheers. 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 Hello. Hello. Public prosecutor is not a good thing. Hey, I'm not going to go. Even now, I'm going to go to the next day. You may ask any doubts. What are the low points? If you have a case in the criminal case, you will have a case. Of course. It's okay. பரியாதிக்காரன் அபேட்ச போதிப்பிச்சான். அதின்டை அடிச்தானத்தில் பிரதிய விருதே விடாம். ஏன் 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 நாரியான் குட்டிக்கு இன்னை மாரியாதிருக்கியும். பின்னை, I doubt. அயால் ஒரு கோம்பரமைச் சின்னுத்தையானாவும். I Rendu beri mudi cerdur legal firm rise sendiri tu deh. I'll be in charge of it. Jadi cerdur tu rise tu. Do you have any objection? Praise the Lord. Oh, thank you sir. Apa ni? Aku semua berdiri di sini. Hambani, tumbani, yaitu cekeli. Ini dia. Oh, aku nak muda ni lagi beri ceri deh. Nalal suud, uru pagi teru. Kita nunggu uru polis ane lokar mangkar mam. Okay, I will be back. ओके हेलो रिचा हेलो मैथ्यू नींदे फ्रेंड है वक्कल तो रेड उठे बात नहीं करनी लाय इंदा चेंज नहीं ले वाह अबे चेंज चेंज अबे चेंज क्या नहीं ताले बोल क्या ताले बोल के देने बहुत ही रहती है चंद्र आप सूट संसार करम वक्कल तो रेड उठे पेरे टपम नेरे केंद्र कर दूँ उतने कुत्ता कुत्ता Tiri orang je itu wakalat nara orang uti na happy muka. Cerang ni ada wakalat nara orang uti na perfect. Nara orang uti na tapi itu wakalat nara orang uti na fokus di sambil dia. Praise the Lord. Ya pal Lord ada ini joy sama di. Ibu orang ni tiri mana sama ada ni kisah tu macam apa? Ni tu wakalat ni kan? Nalera? Ibu kuli kan? Nalera? Ni tu kan? Nalera? Ni tu kan? Wakalat ni kan? Nalera? Mumbi yang kali kan? Kristin,いいpassen Or D FARO 
എന്തിനാ വന്നത് അവനിവിടെ വരും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ലതും വേണം അയാൾക്കൊരു കുമസ്തന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹവും പറഞ്ഞു മാറ്റി പറയുമ്പഴേ അത് വേണ്ട അല്ല എനിക്കും ചിലർ ചിലവൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇവനോട് എന്തിനെ വിസ്തരിച്ച് പറയണേ നിന്റെ അച്ഛൻ മേത്തിന് വാക്ക് കൊടുത്തു അച്ഛൻ പണിയെടുക്കുന്നതിന് നിയമപരമായി വല്ല തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിനും കേസ് കൊടുക്ക അല്ല പിന്നെ അച്ഛൻ പണിക്ക് പോകുന്നതിനെതിരെ മകന് കേസ് കൊടുക്കാവോ വകുപ്പ് കാണുമല്ലേ ഹലോ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രധാരണത്തിനും വേണമല്ലേ നിന്റെ ലോ കോളേജിലെ പ്രസംഗം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇത് പറയാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പുറത്ത് കാത്തുനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാറ്റർ സീരിയസ് ആയിരിക്കും മാറ്റർ സീരിയസ് ആണ് വലിയൊന്ന് നീ തീരുമാനിക്കും കോളേജിൽ ചുരിദാറോ സാരിയോ അല്ലാതെ വേറെ ഡ്രസ്സുകൾ പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിവേദിതയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും കോളേജിൽ വേഷമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്തപ്പോ ഇവരെന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്റെ അനിയത്തി ചോദിക്കുക ഇതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് കൊടുക്കണമത്രേ എന്താ കൊടുക്കട്ടെ 
വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സഹോദരി വസ്ത്രധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കോടതി വാദിക്കുന്നത് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്നേഹിത അവൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാ സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നിവാസവും രണ്ടും രണ്ടാ പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രായമില്ല ചുക്കാപ്പിയാ ചൂടോടെ കുടിക്ക ഒന്ന് വേർത്ത പനിയൊക്കെ മാറിക്കോളൂ അവിടുന്ന് കൊളയിൽ പോയില്ലേ പോകാനൊരുങ്ങ ഞാനവിടെ ഒരുപാട് തല്ലി നന്നായി നീ തല്ലത് നന്നായി തല്ലു കൊണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും അവൾ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോള് കൈവിട്ടു പോയനടി അവക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ചതിന് മുത്തപ്പ മുത്തപ്പന് നാല് കുപ്പി മൂത്ത കള്ളു വെക്കും പള്ളി കുറഞ്ഞൊന്നും തല വരത്തില്ല ദൈവദോഷം പറയാതെ നിനക്ക് വേദനിച്ചോ ഇത്തിരി ആ ഇനി തല്ലുകൊള്ളാതെ നോക്കിയോ തല്ലിയതിനല്ല നിയമ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് വാദിക്കുന്ന ഏട്ടൻ സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ ചുവട് മാറ്റിയല്ലോ ഏട്ടാ വേദനിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഏട്ടൻ എന്നോട് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് അമ്മുമ്മേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റാ താങ്ക് യു കൂടുതൽ കഴിച്ച ഷുഗർ കൂടുവേ ഒരെണ്ണമേ ജിന്നുകൊള്ളൂ ഒരു നേരം നല്ല കിട്ടി അതിന് ഞാൻ വക്കീലല്ലോ എന്നാലും എന്റെ വക്കാലത്തല്ലേ അമ്മ ആരോ മലുണ്ണി അമ്മ അണിയൂ തിരുമാറിലണി അമ്മ കുട്ടി അമ്മ പോയോ എന്താ സംശയം ജാതി മതഭേദമെന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണല്ലോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം പക്ഷെ ചില നിബന്ധനകളും ഉപാധികളൊക്കെ ഉണ്ട് അറിയാം അവരെല്ലാവർക്കും ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ഉണ്ടാവരുത് വയസ്സ് വരന് ഇരുപത്തൊന്നും വധുവിന് പതിനെട്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടുപേരും കൂടി ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ വിവാഹ രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം അച്ഛൻ അല്ലല്ല മകൻ മകൻ നാരായണൻകുട്ടി എന്ന ഹിന്ദു വിവാഹിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ഞാൻ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് കുക്കുനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലൊപ്പിടാം അല്ലെങ്കിൽ കയറി കളയാം ഇക്ക 
കരയാണെന്റെ താമസം വണക്കം സാർ വന്നതിൽ ഒമ്പ സന്തോഷ ഇത് സാറുടെ വൈസ് ആ ഇത് പൗർണമി ഇത് അമാവാസ് എന്നുടെ വൈഫ് ഇത് അമാവാസുടെ സിസ്റ്ററുടെ മാരേജ് ആക്കും ാണോ കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ 
ോട്ടീസ്ട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും മുപ്പത് ദിവസം കഴിയണം മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈ കിട്ടാൻ അതുവരെ ഞാനും കുക്കുവും തമ്മിൽ നിയമാനുസൃതം യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതേ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വേർഷൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഐ എം മാരീഡ് ടു നാരായണൻകുട്ടി ഇന്ന് മുതൽ ലേഡി വക്കാലത്ത് ഈ നാരായണൻകുട്ടി എന്ത് ഭീരുവ ഒരു സില്ലി നിയമം പോലും തെറ്റിക്കാൻ ഇത്ര പേടിയാ നിയമത്തെ പേടിക്ക് എന്തിന് നിയമം അനുസരിക്കണം അതാണ് പൗരധർമ്മം ഒരു നിയമവും നമ്മളെ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല കുക്ക് പോയിക്കോളൂ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ കാണാം സാറിന് തോന്നും ആർക്കും തോന്നാം കാരണം കോൺസ്റ്റബിൾ കൃഷ്ണനായരുടെ വകയിലെ ഭാര്യയുടെ അമ്മാവന്റെ അനന്തരവന്റെ ശേഷക്കാരനെയാണല്ലോ ഇന്നാൾ ആലപ്പുഴയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച തലയോറ പറമ്പ് ഇപ്പൊ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത വർഗീസിന്റെ മൂത്ത മകളുടെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ുട്ടി ഒരു നിയമവും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് പാതിരാടി പിൻവാതിലിലൂടെ ബാൽക്കണി വഴി കുക്കൂസ്നെസ്സിലേക്ക് വന്നതിന് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി നിയമം ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെളിവ് വേണം ഇതെന്തിനാ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനാ അല്ല ഇമെയിൽ ചെയ്യാനാ 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയൻ ഒരു മാസം കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ അതാ നിയമം മാംഗല്യകാലം മഞ്ഞോരു കാലം മനസ്സ് പാടും മാംഗല്യകാലം മഞ്ഞോരു കാലം മനസ്സ് പാടും മാംഗല്യകാലം മഞ്ഞോരും കാലം മനസ്സ് പാടുന്നു കുങ്കുമം കൂടയും സായാഹ്നത്തിൽ കൂവള തളിരിൻ കൂടാരത്തിൽ പട്ടുമിലാൻ പട്ടുമിലാവാൻ പന്തലു കെട്ടാം പന്തലിനുള്ളിൽ പൊങ്ങല തൂക്കാൻ മംഗല്യ കാലം മഞ്ഞോരും കാലം മനസ്സ് പാടുന്നു കുങ്കുമം കൂടയും ൂവളത്തളിരിൻ കൂടാരത്തിൽ
ാണ് <laughs> 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 മുന്നറിയിപ്പ്ല <laughs> 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 ുട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്താ നിയമം നേരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു നിയമം സ്നേഹം സ്നേഹിക്കാത്തവരാരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല നാരായണ നീ ഒരു പച്ച മനുഷ്യ നിനക്കറിയാ നാരായണ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഒട്ടുപോക്കാലും പ്രേതങ്ങളാ ഇപ്പൊ കൊത്തി കൊത്തി എന്റെ മുറത്തിലും കയറിയവൻ കൊത്തി സാറൊന്ന് എസ് മൂലിയാ മതി സാറിന്റെ മുറത്ത് കയറി കൊത്തി ആ കാലം കോഴിയുടെ പാപ്പും പൂടിയും പറച്ച് കൈ തരിഞ്ഞാൽ ഓ പറിക്കും പറിക്കും അന്റെ തൊപ്പി കയറിക്കല്ലേ ഏട്ടാ ഓന്റെ മുള്ളു നിയമ ആ അതുകൊണ്ട് അവൻ കുത്താത് ആ മുള്ളു കൊണ്ട് തന്നെ അവനെയും കുത്താൻ സാറേ താ തെളിച്ചു പറയണോ എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കിട്ടിയുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു പതിമൂന്നുകാരിയുടെ പരാതി അതുകൊണ്ട് പറ നാലാം പ്രതി ഒരു നാരായണം പോറ്റിയാ പോറ്റിയ മാറ്റി നമുക്ക് കുട്ടിയാക്കാം പോറ്റി മാറി കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നാരായണം കുട്ടിയാവും പക്ഷേടാ നിന്റെ തലയ്ക്കകത്തെ ചേരന്റെ കൂടെ അല്പം തലച്ചോറും ഉണ്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുമോ കുറുപ്പെ അതും പെണ്ണ് കേസിൽ പെട്ട പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മോളം നല്ല ഒരു പെണ്ണും ഓനെ കെട്ടൂല്ല ഉറപ്പാ അല്ല ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരിപാടി ആ പെൺകുട്ടി നിരാകരിച്ചാലോ അത്ര കടന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട സാറേ എത്ര കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ നിരപരാധിയായ നാരായണൻ കുട്ടിയെ കോടതി ശിക്ഷിക്കരുത് താൻ എന്താണോ ഈ പറയുന്നത് കോടതി ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണോ കാര്യം അതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ അവന് നാട്ടുകാർ കൊടുക്കും അവൻ ഇക്കണ്ട കാലം ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല പേര് ഇമേജ് മാനം ഒറ്റ വാർത്ത ഫ്ലാഷ് ആയാൽ മതി വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി പെൺപീഡന കേസിൽ നാലാം പ്രതി ആ സെക്കൻഡ് മാനം കപ്പലി കയറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായവരുടെ അനുഭവം ഇതാണ് സാർ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടാലും സമൂഹം ഒരിക്കൽ ശിക്ഷിച്ചാൽ ആ വിധിക്കെതിരെ ഒരു അപ്പീൽ ഇല്ല സാറേ ശരിയന്ദ്രാ നീ അവന്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്ക നിന്റെ പേനാ തുമ്പിലെ അവന്റെ വിധി ഓറ്റി വെട്ടി കുട്ടിയാക്കി മാനിത സന്ധ്യ നിർക്ക പ്രശ്നമല്ല ഇരുട്ടത്തെ <laughs> 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 
വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ മറ്റൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊച്ചു സ്ത്രീ പീഡനം വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ കിന്നാര ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പടം പിടിച്ചോടാ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയ പൊതിരച്ചിട ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ പത്തൊൻപത് പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് പ്രതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി പ്രൊഫസർ ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്റ്റിൻ ഡോക്ടർ ചിന്നസ്വാമി അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യനാഥ് എന്നീ പ്രമുഖരും ഉൾപ്പെടുന്നു നിരന്തരം പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശസ്തനായ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയെ സ്ത്രീ പീഡന കുറ്റം ചുമത്തി ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വഞ്ചനയുമാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ ഇനി എന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ നടക്കൂ നാരായണൻകുട്ടി നിയമപരമായി തന്നെ തെളിയിക്കട്ടെ നിയമം വാളാക്കി അവന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആ വാളിനെ തൂങ്ങിരിക്കുക അതിന്റെ ചരട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ കളി അവൻ കുറ്റം ചെയ്തു നാരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് അത് സ്ഥാപിക്കാനല്ലേ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് വേണ്ട ഇയർ സർ നാരായണകുട്ടി നിരപരാധിയാണ് ഒരു മർഡർ കേസിൽ പ്രതി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു നിരിക്കട്ടെ പ്രതിയുടെ വക്കീൽ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ജസ്റ്റിസ് ടു പ്രൊഫഷൻ ആ ഇയർ സാർ പറയുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എന്റെ മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി തേങ്കാക്കൊലെ അത് അവനും വേണമല്ലോ നിനക്ക് അവനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത സ്നേഹം വിശ്വാസം ഒക്കെ അവൻ നിന്നോടുണ്ടെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റെക്ടിഫൈഡ് തെറ്റുകൾ തിരുത്തണ്ടേ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതനാണ് അവനെങ്കിൽ അവന്റെ മാരേജ് നിന്റെ അടുത്ത് മറച്ചു വെക്കണോ സർപ്രൈസ് നാരായണകുട്ടിയുടെ മാരേജ് യേസ് കല്യാണം മാരേജ് ഇൻ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എപ്പോ മനസ്സ് കല്ലാക്കും മാത്യു കുക്കു കുക്കു കുയ്യൻ യെസ് നോട്ടീസിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കു നാരായണൻ കുട്ടി എന്താണ് പേര് നാരായണൻ കുട്ടി വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അതെ താങ്കൾ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തായി കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ നിഷേധിച്ചു അല്ലേ നിഷേധിച്ചു ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എ എന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാം എന്താണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ കുറ്റകൃത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വകുപ്പ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി പൊതു കാര്യ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇതുവരെ എത്ര കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ഈ കേസുകളൊക്കെ താങ്കൾ തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന വൃത്തികേടുകൾക്ക് മറയായി പബ്ലിക് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമോ നിഷേധിക്കും നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് കുട്ടികളോട് വെറുപ്പാണ് അല്ല സ്നേഹമാണ് ആണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മ വെക്കുകയാണോ അതോ തലോടുകയാണോ അതോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണോ അതോ ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് അത് കുട്ടിയുടെ പ്രായം ബന്ധം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഘടകങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ താങ്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കുട്ടിയാണ് ആണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി കുട്ടിയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയോട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഘടകങ
ഇവരാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയെ നാരായണൻകുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ശരിയല്ലേ ഇല്ല അവളുടെ വയസ്സ് എത്ര എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് പരിസര ബോധം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്യപിച്ചിട്ടും ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലേ മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബോധത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു ബലാത്സംഗം അല്ലേ മാത്യു എന്റെ പേര് മനഃപൂർവ്വം എഴുതി ചേർത്തതാ ആ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഇല്ല അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിദ്വേഷമുണ്ട് അറിയില്ല മുൻ പരിചയമില്ലാത്ത നിങ്ങളെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി മനഃപൂർവ്വം കരുതേച്ച് കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി നൽകിയ മൊഴി സത്യമാണ് സത്യമല്ല 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 വീട്ടിലേക്കല്ലേ അമ്മയെ അനിയത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാം നാരായണൻകുട്ടി നിന്നെ ആരോ കൊടുക്കിയതാ അത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ശിശുക്കും മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയാം മാത്യു പോലും നിന്റെ അമ്മ അവന്റെ കാല് പിടിച്ചതാ നിന്നെ ഒന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ പ്രതിക്കെതിരായിട്ട് വാദിക്കേണ്ടവനല്ലേ ജോലിയൊക്കെ വലുതല്ലോ ഞാൻ നന്ദി കേട് അവനിപ്പോ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് അയ്യരുടെ നട്ടലിന്റെ ബലത്തില നീ വന്നില്ല എന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ ഈ കടപ്പാട് സ്നേഹം അളക്കരുത് അതിനുള്ള മീറ്റർ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നാരായണൻകുട്ടി ഓഫീസിൽ വരുന്നതിനോ ജോലി എടുക്കുന്നതിനോ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നാലും എന്താണ് സാർ എന്നാലും തന്നോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കേസ് തീരുന്നവരെ ലീവ് എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്
പോലീസ് ക്ലബിൽ നിന്നും ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇരുട്ടത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവര് അഞ്ചെട്ട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ നാരായണൻ കുട്ടിയും സ്ത്രീ പീഡന കേസിലെ പ്രതികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാനാണ് എഴുതി ചേർത്തതെന്ന് കള്ളമൊഴി കൊടുക്കണമെന്ന് അവന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടിവാളും സൈക്കിൾ ചെയ്യാനും കൊണ്ട് അവര് എന്നെ ഇടവും വലവും നോക്കാതെ മാരകമായി എടുത്തിട്ട് പെരുമാറി യു മേ പ്രൊസീഡ് നാലാം പ്രതിയായ നാരായണൻകുട്ടി ഈ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് ഐ ചന്ദ്രനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തനിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളതാണ് എസ് ഐ ചന്ദ്രൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം മറച്ചു പിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം കൂടി ചെയ്ത ഈ പ്രതിയുടെ കുറ്റവാസന ഈ മർദ്ദനം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാകും പോലീസുകാരനെ മർദ്ദിച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസും കൂടെ പ്രതിയുടെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റ് എത്ര കാലമായി അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി നാരായണൻകുട്ടി മുറിയെടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി അതെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മുറിയെടുത്തത് കൂടെ രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണൻകുട്ടി അറിയും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൽ എന്തിനു പോയി ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്ത് ശങ്കരൻ കുട്ടിയും കൂടി റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അതെ നാരായണൻ കുട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹപ്രവർത്തനെ കണ്ടിട്ടും സംസാരിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയും മറ്റു രണ്ടു പേരും ശങ്കർ യൂണിയൻ ലീഡർ ആണല്ലേ അതെ താങ്കൾ അന്ന് രാത്രി മിസ്റ്റർ അലവിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടൽ ഈ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അറിയാമല്ലോ അറിയാം സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഖാനും വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയും പൊതുജന സമ്മതിയുള്ള വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ സംഭവം പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു മദ്യപിച്ചിരുന്നു വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി അയാളും മദ്യപിച്ചിരുന്നു എത്ര മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി അതെ ഏത് സിനിമ ടൈറ്റാനിക് സിനിമയ്ക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അതായത് ഈ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഹൗ ഡെയർ യു നാരായണൻകുട്ടി പൊയ്ക്കോ പ്ലീസ് ഗോ മാത്യു ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള സന്മാനസങ്ങളും കാണിക്കും മാത്യു എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാദിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു എന്നിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയും ഈ തൊഴിലിനോട് എന്നേക്കുമായി ഐ ഹേറ്റ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ കാരണം വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയാ പോപ്പ് മാത്യുവിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്യു ഇറങ്ങി പോടാ നാരായണൻ കുട്ടി എനിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും മാത്യു ഞാൻ പറയുന്നു മാത്യു നീ എന്റെ പോലീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക കൊള്ളാം 
നിന്നിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലട അന്ന് നിന്നും നിയമത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ പറ്റിയോ ഇല്ല ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ച ദിവസം ഞാൻ കുക്കുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ഇരി ചെവി അറിയാതെ ആണെങ്കിലും അതും നിയമപരമായിരുന്നല്ലോ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം കുറ്റകൃത്യം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അല്ലേ എലിബി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രതി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് കഥയുണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ക്വയറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് നിയമത്തിലെ പഴുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരസഹായം വേണ്ടല്ലോ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചോ രക്ഷപ്പെട്ടോ അതിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കണം മാത്യു നിനക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള എന്താണ് തെളിവ് മാത്യു ഉണ്ട് കുക്കുവിന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിയമം ലംഘിച്ച് കുക്കുവിന്റെ മുറിയിലെത്തിയത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാസറ്റ് യെസ് ചന്ദ്രൻ ഞാനിവിടെ വന്നതും നിന്നോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതും എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുമല്ല നിയമം ഒരിക്കലും ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല മാത്യു നാരായണൻകുട്ടി കുക്കുവിന് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യമാകുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നീ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഞാൻ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം ശരിയാ മനസ്സിലായി ആർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയല്ല കുരുന്ന് കൃഷ്ണമൃഗം പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച കാമപ്രാന്തൻ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അശ്ലീലവാ അശ്ലീലം ാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും കിട്ടി 
വേണ്ട മാത്യോ കുക്കു രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ആരുടെ മുമ്പിലും നീ മനസ്സിലാക്കി രഘു മനസ്സിലാക്കി അത് മതി കോടതിക്ക് ആവശ്യം തെളിവുകളാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനും അവരെ വിസ്തരിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവാദം നൽകണം മിസ്റ്റർ ജി എസ് ഷെണായ് കാനറ ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ പ്രൊഫസർ നാരായണൻ പുറ്റി അക്കൌണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ അല്ലേ അതെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നാരായണൻ പുറ്റി ബാങ്കിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വിഡ്രോ ചെയ്തു പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് യുറോൺ കുരിയൻ കുളപ്പുരയിൽ ഇത് താങ്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കോപ്പിയല്ലേ അതെ സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഈ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയപ്പോ ഈ കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ നാരായണം പോറ്റി രക്ഷിക്കാമെന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയില്ലേ ഇല്ല നാരായണം പോറ്റി ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതും താങ്കൾ വൈദ്യ നെക്ലസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ജൂവലറി കടയിൽ കൊടുത്തതും ഒരേ നോട്ടുകളാണ് ഐ മീൻ ദ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ സിക്സ് ജൂവലറി വാങ്ങിയ ബില്ല് ഇവർ ഓണർ ഞാൻ എന്റെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് ഓക്കെ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള നോട്ട് അദ്ദേഹം തന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സാറ് കൊടുത്ത കള്ളനോട്ടോ താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടെ നാരായണം പോറ്റിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം പറ്റാറുണ്ടല്ലേ ഐ മീൻ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ഇല്ല സാക്ഷിയുണ്ട് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ നാരായണം പോറ്റിയല്ലേ അതെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് അതെന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് പ്രൊഫസർ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി ലാക്സ് സ്ത്രീ പീഡന കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കളെ ഒഴിവാക്കി തരുന്നതിനായി ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിനുള്ള ചാർജ് പിന്നെ പലപ്പോഴായി പിൻവലിച്ചിട്ട മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുൻ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിനെ ക്ലബിൽ ചീട്ട് കളിച്ചു പൊട്ടിക്കാം താങ്കളുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട ശ്രീപീഡന കേസിൽ നാരായണം പോറ്റിയുടെ പേര് വെട്ടിത്തിരുത്തി പകരം എന്റെ പേര് താങ്കൾ തന്നെ എഴുതി ചേർത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അത് തെറ്റാണ് പീഡന കേസിലെ പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുത്തിയ ഭാഗമേത് പരാതിയിൽ എഴുതിയ നാലാം പ്രതിയുടെ പേരിൽ നാരായണൻ എന്നതിന് ശേഷം രണ്ടക്ഷരം മാറ്റി കുട്ടി എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇവറോണർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ടു ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടും ഒരാളുടെ കൈയക്ഷരം എസ് ഐ ചന്ദ്രന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദാനം കിട്ടിയ സ്വത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ലേ അതെ ഇത് ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിന്റെ അപ്പന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്താണ് എനിക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഫോർ എന്നെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ പത്രക്കെട്ടുകൾ ഫോട്ടോ സഹിതം ശരിയല്ലേ ആയിരമായിരം സാക്ഷികളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കേസുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കുറ്റവാളികളുടെ തനിനിറം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സത്യം ഒരിക്കലും മൂടിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്നും ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഈ കുറ്റവാളികളെ കോടതി ശിക്ഷിക്കണം സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ അഴിമതി അക്രമം അനീതി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികൾ പോലും ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നമ്മുടെ നീതിബോധത്തിന്റെ തളലിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി പെരുകി പെരുകി വരികയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരൻ പരമോന്നതമായ നീതിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടാൻ പാടില്ല നിയമവാഴ്ചയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നരുത് ഈ കുറ്റവാളികൾ സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിയമത്തെ അവർ കളിയാക്കുന്നു കോടതി അവർ കളിക്കളവാക്കുന്നു സാധാരണക്കാരെ അവർ കളിപ്പാവുകളാക്കുന്നു 
ഈ കളിയിലെ കളിക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും അവർ മാത്രമാണ് നിയമവാഴ്ചയെ കളിയാക്കുന്നവരുടെ ഈ കളി ഇവിടെ അവസാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് Thank you. 